得你回来。英子告诉你的吧？对啊，英子告诉我。我还特意嘱咐他别让他跟你说，这孩子真是。小飞，你是要出门吗？嗯，对。对他要出差，反正也顺路嘛，我就把他送过来了。哦，那我们不耽误你时间了，你快上去吧，啊？好。那我们走。收拾一下，我去个洗手间
。英子，大妈，你们现在在哪儿呢？我回国了。你你不是说你去旅游了吗？我临时改变主意了，想回来看看你爸爸。呃呃，没什么，我就是告诉你一下，我可能一两天之内回不去。嗯，你要照顾好自己啊。呃，你放心吧。嗯，早点休息吧。哎，等等，怎么了？妈，我爱你。我也爱你。吴婷回来了，跟谁也没说，突然就跑回来了，太好了，能管着你的人回来了，好什么好？我们仨人在机场撞上，都谁呀？我吴婷，小飞。什么？你让吴婷撞了个正着啊？我编了个瞎话，也许能糊弄过去吧。你把吴婷给骗过去了。下边啊，你得帮我。吴婷相信你，她心里边的疑问只有你出面才能打消。你让我干什么呀？我不管，别的事儿我管，这个事儿我不管。不不不，我不管。哎，江哥，江哥，你得帮我，帮我。你这时候你算了吧，你呀、啊，趁吴婷刚回来，什么事儿还都不知道呢，赶快跟那个赵小飞一刀两断。从今往后啊，你还是完美无瑕。这这没你想象的那么简单。那吴婷都回来了，你还想怎么样啊？他老婆回来了，而且狭路相逢，我们三个人居然在机场碰见了。那你们打起来没啊？怎么会呢？然后呢？然后，他们俩就回去了，我自己也就回来了。他老婆都知道了？不知道，他知不知道？什么意思呀？没听懂。哎呀，当时吴婷突然出现在我面前的时候。我脑子一下子就懵了，我想跑，但是我又跑不动，我只能傻傻的站在那儿，我我脑子里一片空白，我也不知道他跟我说了什么，我甚至都不敢看他的眼睛。赵飞，我说你不是个坏女人的胚子，你就别老干坏女人的事儿，行吗？坏女人得像我这样坦坦荡荡、没心没肺的。你赶紧撤退吧，你。不知道，还不知道呢。人都当着你的面手牵手回家了，你就只能顶着大太阳自己拎打破箱子打出租车回来，你还不撤呢？我跟你说啊，这已经是本世纪最后一次撤退的机会了。想想吧，不对，一定有问题。你相信我的直觉。你一定要相信妈的直觉。行了，什么什么直觉？别别别别听他的，他就是捕风捉影。又有你的事儿。哎，就算是捕风捉影，那也要防微杜渐，未雨绸缪。妈，以后我跟李海的事儿你就别管了。你要是在国内，妈就不管了。问题现在是你们俩人两地分居啊，那这事儿我不管谁管呢？我跟你还不会有任何问题，你不要瞎操心啊！好，好，好，好，好，算妈什么都没说，瞎操心呢？你不是瞎操心、啊，这个苹果，这个苹果。你怎么来了？我放心不下你啊！这个时候你应该在家陪吴婷吧？那你怎么办？为什么怎么办？我挺好的，没事儿。你真没事儿？真没事儿。哎，吴婷都知道了吗？我想他，他也许什么都不知道吧。今天这种场面，傻瓜都知道怎么回事吧？
厉害。我在想，就算是今天吴婷她忽略了，但是该来的迟早会来的。我只想跟你说，如果有一天你不得不做出选择，不管你是什么决定，我都支持你，我也绝对不会有任何意见。我真的没什么的，你心安就行。只要你觉得心安，你怎么做都行，好吗？你是不是？你是不是想让我离开你啊？我只是想，你必须早点做出选择。我去给你盛汤。你你爸妈还好吧？还那样。你这是看的什么呀、啊？嗯，没格言。呃、嗯，对不起，我我忘了。怎么行啊？这汤少一样佐料就不是原来的味儿了。那反正一样喝嘛。我做的汤，必须得是完美的。哎，你老那么追求完美，你多累。我愿意。你你是不是有什么心事啊？没有什么话想跟我说？没。你打算什么时候回去啊？你希望我什么时候回去啊？我希望，那英子一个人在那儿，你放心得下、啊？她总得学着自己长大呀。我最放心不下的是你。没什么话想跟我说吗？那个，你算了，别忙了，我有点累啊，呃，早点休息。
，也不打声招呼就回来了啊？搞偷人袭击呀？查厉害的岗是不是？哦，没有，家里有点事就跑回来了。哎<笑>，行，像你多潇洒呀，想去哪儿就去哪儿。我已经有三年都没休假了。哎，我今天好像没看到赵小飞哈。啊，对他休假了，去哪儿了？嗯，那我也不知道。不过呀，我感觉肯定是跟男朋友去度假。他有男朋友了？对呀，最近我感觉他状态不太稳定，典型的恋爱综合症。哦，你是找他想来感谢他？感谢他，对呀、啊，李海跟我说，这个赵小飞为了救你们家英子，自己的腿都被车撞了，怎么了？你不知道啊？啊，我知道一点嗯，不详细。啊，你的脸色怎么不太好啊，亲爱的？可能累的，时差没倒过来。那，亲爱的，我去给你做杯咖啡，提提神。Hey, what's wrong with you? 英子，是我。妈，现在是半夜。我知道，我有很重要的事情要问你。你问了什么事儿啊？你在简阳差点撞车的事情，你怎么没告诉我呀？我忘了。这么大的事情，你会忘？真的忘了。说吧，当时到底是怎么回事？你要问我了，你去问我爸爸。英子，你是我女儿，我要你跟我说实话。我小姐，这才不到一个星期吧，计划有变化。啊，回来也好，回来也好。呃，正好我现在啊做这个专题片，还缺人手呢，交给我吧。嗯，小飞，你情绪不对啊？没有啊。哎，还是寇姐的那句话。在工作和男人之间，你永远要选择工作。工作付出那是有回报的，那男人可就不一定了。谢谢寇姐，我知道。嗯。三点一个会，三点半一个会。这谁安排的？谁谁安排的？是我的错。像像，累死我是怎么着啊？是我的错。哎，别人他也代替不了你啊。你行了吗？喂。哎，吴婷啊。哎，对对对对对，我知道你回来了。我还说呀，抽空请请你吃饭呢。你说吧，就现在哈、啊，在哪儿？你说个地儿。好好好好好。我马上就到啊！我马上就到，把这些个烂会都给我取消取消掉。好了好了，哎呦，不听了，我来了。嗨，哎呦，就一小节路，就开了二十多分钟
，二环路堵的呀，惨绝人寰。你找我什么事儿啊？建国，我找你什么事情，你不会不知道吧？哎，你找我肯定是上回你们都知道的那件事儿，我偷税漏税。不过那笔税款我都补齐了呀。嗯，哎，要么就是建国。你是孩子最好的朋友，他的事情你会不知道吗？我最怕你问这个，你居然还给问出来了。孩子是出问题了，对吧？这个我不知道，我不是那种出卖兄弟的人。尽管我的兄弟最近很不靠谱，这么说都是真的，你都知道。哎呦，你别哭啊！你别哭行吗？你放心，我这回啊，一定好好的教训教训他。吴婷啊，咱们让他跪跪洗衣板，跪那个电脑主板。跪遥控器，这个最难了。跪不平的话，随时调台，调一个台，打他一个耳光；调一个台，打他一个耳光。金国，我该怎么办呢？其实啊，平时我没少管教他。我们闹到过派出所去。行了，你千万别伤心啊！你一哭啊，我我我心里头疼，知道吗？就算我没有管住他，你说我们是那么多年的夫妻，我们那么好的感情，为什么会出这样的事情呢？为什么呀？这还用问吗？那谁叫你不在他身边的呀？对不对？这种事情难忍吗？大家都能理解，但你既然回来了，你就要好好的跟他谈谈。我跟他谈？哎，对，孩子呀，不像我，孩子不是死不改悔的，他是偶然就范。好好跟他谈谈，也许呢，他就悔过了，过去的那些事儿，那些人，就神马都是浮云。那我我跟他谈什么呀？这个。我哪知道啊？反正从我的角度说，我只恋爱不结婚呢、啊。我多谈几个女朋友，顶多是太浪漫了。但是，结了婚的就大不一样了。吴婷啊，你要拿出我是正史第一夫人的感觉，严厉的批评他，让他当即就要承认错误，立即改正。立即给我跪下，否则的话。你又去上班了？虽然去不了，不不得送我。我在家容易胡思乱想，还不如来上班，心里没那么难受呢。嗯，今天怎么样？风平浪静。也许你多虑了。但愿吧。啊，小小飞，我到了。再见。孩子，我想跟你谈谈。好
。我们结婚多少年了？十八年。还记得我们婚前的约定吗？你是是说，等咱们有了钱，要补办一个婚礼？不论在任何地方，在任何时候，出了任何事情，第一时间让对方知道。你是说公司的事吗？你知道我不问公司的事。你到底要问什么事儿？你直说，别让我这么猜来猜去。好，那我问你。英子出车祸的事情，你为什么不告诉我？怕你担心。他为什么会被车撞？他就过过马路，不小心呗。那天在机场，你准备去哪里的？我,我说过了，我要去接你。李海，你跟赵小飞打算去哪里的？你手里拖的可是我们家的箱子。现在你可以告诉我，你们俩到底是怎么回事吗？哪来的照片？这不重要，就是因为这张照片，你才恰恰相反。我本来是不相信这张照片的。回来的飞机上，我一直在告诉自己，这不过是一张再普通不过的照片。但是回来以后，我看到的、听到的，都让我明白了，这张照片没那么普通。说实话吧，把一切都告诉我。今天其实很多事情真的不能说那么明白。你是，你是我老公，我们十八年的夫妻。你给我的就是这句话。那你让我考虑一下。我现在就要知道。想你啦，英子。爸，妈妈她还好吧？不太好。几个小时前她给我打了电话，我……我什么都跟她说了。我已经知道了。我答应过你帮你隐瞒到圣诞，但是我感觉她像什么都知道似的。爸爸从来没有怪过你，我只是觉得对不住你。那你们打算怎么办啊？我也不知道。妈妈现在怎么样了？当然，她能够尽快的平静下来吧。
事儿吧。你别哭啊！你别哭啊！爸爸输了，你们会好好解决的。你爸爸他什么都不跟我说，他不要我吗？他怎么会不要你呢？怎么可能呢、啊？妈，你别哭，无论发生什么事，我都永远跟你在一起。等着我，我马上就回来。英子，英子，你不要回来，不要回来。可是我不放心你啊。我没事的，英子，你相信我，我一定会跟你爸爸把这个问题解决的。你只要自己在那边照顾好自己，我就放心了。你去上学吧，不管了。妈。英子 ，Hello， 刘英，我是不听，我真的不知道该向谁求救了，我不知道。怎么办啊？他都知道了，所有的事情，一切，该来的都来了。李海，他也有外遇了。我以为他是硕果仅存的几个好男人呢，没想到他跟我们家周鑫一个德行。这世上的男人就没一个好东西。你说我该怎么办呢？真是问对人了。对于这种事儿啊，我有大把大把的经验教训。李海，如果你现在什么也没说的话，还有一个办法可以挽回，你就说是我勾引你的，是我纠缠的你，你不忍心伤害我，没办法。或者你就说，你就是逢场作戏，而且我们之间根本就没有发生什么。他说的是那女的先勾引他的，缠着他不放，让我给他点时间，好跟那女的断了。我呢，相信了。谁能想到，嘿，他把这女的给甩了吧？他又勾引上另一个女的，他一直都在骗我。教训呀，那真是血的教训呀！你觉得吴婷会相信吗？他会信的。女人总是相信她愿意相信的。千万别信！你要动用你的一切力量，让他知道你的厉害，让他追悔莫及，从此再也不敢就范。可你知道这不是我的性格，那你就在重蹈我的覆辙呀！我跟周星的今天，那可是你跟李海的明天呀！我做不到，我不能为了保全自己去贬低你。我愿意为你牺牲。如果你想保住你们这个家，让英子不失去父亲，你现在只能听我的，而且必须要按照我说的去做才行，明白吗？知道那女的在哪儿工作吗？知道。你知道吗？到现在了，我都不知道周星的小三是谁。他有可能去找我。我没办法面对他。那你也不用怕。以我对他的了解，就算他再伤心、再难过，他也不会做太过分的事情。他就算骂我，也是应该的。该骂的是我。你你你自由什么？你可以追求任何人，你有这个权利。可是，我不行。真是太好了，怎么就好了？你想啊，那寇里是咱们的人呐，叫寇里在单位整死他。这，这样不好吧？绝不能饶了那个狐狸精，要让他付出沉重的代价，把他搞臭，让他再也不敢勾引别人家的男人，明白吗？你你打算干什么呀？走，去电视台。哎，我问过寇里了，他这两天休假呢。哎呦，这有什么呀？咱们现在去找寇吕啊，把这女的情况了解个底儿掉。那俗话说得好啊，知彼知己，百战不殆啊。走。哎呦，急死我了！你就听我的，没错，快拿你的棒。你打算怎么办？我要争取让他明白
，这件事儿是我们俩之间的事，不要去牵扯别人。他会接受吗？但愿。我该去上班了。千真万确，哎，赵小飞看起来不像那种人啊。现在这年轻女孩有几个省油的灯啊？尤其是像看见李海这种多金的男人，我跟你说这事儿，寇吕啊，你可不能坐视不管啊。照理说吧，这是我们员工他的私事，我们是无权干涉的。你们员工作风败坏，道德沦丧，你们组织上难道没责任吗？难道没有教育的义务？现在啊，现在组织已经不管这事儿了。哎呦，你说现在都什么世道啊？啊，你们电视台天天教育我们观众要做一个高尚的人，一个脱离低级趣味的人，而你们员工道德水平却如此低下，你们当领导的不管。哎，我说你们以后有什么脸面面对观众啊？这样吧，你和吴婷先回去啊。你还真不管呀、啊？你怎么能这么说呢？啊，吴婷和李海都是我的朋友，小飞也是我的得力的助手，我肯定会找机会跟他谈。那不行，你必须得好好教育教育这丫头片子，让她知道我们的厉害。好了好了，这些事情就不用你教我了，我自己知道该怎么处理。哎，你这人怎么这？我们先回去吧。柯吕给你添麻烦了啊。这么多年的朋友真是白交了，出了这么大的事儿，他竟然撒手不管，什么人呢？哎呀，他不是答应了会找赵小飞谈的吗？谈有个屁用啊！要我说就把他招过来，劈头盖脸的骂一顿，然后扣他的工资、停他的职，全台点名批评，这样多不好啊！这已经够客气的了，算是轻的，没让他滚蛋就不错了。
今日你何必当初？辞职报告。哎呀，我这包啊，值一万多呢，今天又来打那贱人，真是抬举他了。你要不是今天拦着我呀，我还能多打他几下，出出我这心头的恶气。刘英啊，不管怎么说，打人都是不对的。打他那都算是轻的，要不说，杀了他才解恨呢。我们是出了气了，可是你知道吗？我看了他那样子，我一点都不开心，一点都不轻松。那是因为你们家李海还没得到惩罚。呀，放心吧啊！后面这几步我全都给你想好了。今天咱们走的是第一步，这第二步，你要争取亲人的支持，知道吗？你爸、你妈还有李海他爸，你都要团结起来，给李海施加压力。哎呦，不行不行，老人家都那么大岁数了，身体又不好，不能给他们添乱，再增加负担。你不用怕，这些负担啊，老人最后都会转嫁给李海，让他受着去吧。你现在可千万别心软啊！这可是关键时候，你听我的，我保证你大获全胜。听我的，没错。事儿吗？没什么事，我就想问一下，赵小飞怎么样了？他已经辞职了。啊？呃，如果没有别的事的话，我先不跟你聊了啊，我值班呢。有什么气你往我身上撒？你干嘛要去欺负人家小姑娘？你说什么？你害的人在电视台待不下去了，你满意了啊？我还真看不出来，你下手有这么狠。他把我一个好好的家弄得七零八落的，谁欺负谁呀、啊？那是咱们俩之间的事情。没有他，咱们俩能是今天这个样子吗？本你一个小姑娘，清清白白的，从小到大也没有受过这种欺负。他勾引别人的老公，他清白，是我勾引的他，是我强迫的，你做的错。你你要打要骂，你冲我来，你干嘛真你一转身了你？怎么了？我就是骂他了，我就是打他了。你心疼了是不是？啊，你是不是现在特别想打我？打，你来打，你来打，你让我看看你能打你的妻子，为你的情人出气。打呀，你打呀。你你你你看看你现在，你照着镜子看看，你现在都成什么样？就是一泼妇。我泼妇，那也是你逼的，是你的无耻把我逼成了一个泼妇。我就是个泼妇，那你打我呀？你打呀？你打？你打？你打？打不可理喻。
，李海波打电话说你出事儿了，你没事吧？啊，没事吧？啊，没事。这吴婷平常看起来挺斯文的一个人，怎么发起火来就跟个菜场大妈似的呀？再有样的女人，遇到这种事情都会控制不住。哎，我说他都把你打成这样了，你还帮他说话啊？我有错在先，听说你辞职了呀？嗯。当初我就叫你跟他分手，不要跟他联系了，你不听我的呀？现在怎么办呀？吴婷回来的那天，我就跟李海提出过要分手，但是他不愿意。你现在跟李海提分手？你可千万不能现在跟他分，哦！你现在骂也挨了，打也挨了，你工作都没了，你现在怎么跟他分手啊？你亏不亏呀、啊？不分手还能有什么出路？反正到这一步了，你千万不能放弃。你缠着李海，缠到他们两个人离婚为止，这样，钱也是你的了，人也是你的了。你这么看着我干嘛呀？好像很惊讶的样子。对于朋友，我是个好人，但是除此之外，我就是一个坏女人，从来都没有变过吃早饭，吃不下，吃不下也得吃。咱们面临着一场大仗，没体力怎么行啊？你说是不是？哟，你这一夜没睡呀、啊？嗯，你们家李海呢？啊？不知道，吵架了。吵架没问题啊，那是可以的。像这一夜没睡，不能再发生了，咱可不能自己折磨自己呀、啊。我睡不着，睡不着也得睡，强迫自己睡。你想想啊，咱们的敌人那可都是二十多岁的小女孩，她们凭什么骑在咱们头上？那唯一仗势的不就是自己年轻吗？所以我跟你说啊，咱们一定要好好保养好自己才行。保养的再好有什么用啊？那也不能放弃。我就是在这方面吃了大亏了。当年我一边在银行上班，一边呢帮他周心打理业务，那整天忙的灰头土脸的，那结果呢，让外面的小四儿钻了空子。哎，你好好吃完了，我给你化一淡妆啊，让你漂漂亮亮的出门。干嘛去啊？李海公司啊。我从来不去他公司，你现在必须得去。我去干什么呀？从今天起，你必须得时时刻刻的跟着李海，寸步不离，不让他有任何时间、任何机会跟着小贱人联系。另一方面呀，你必须掌握住李海公司的财务，掌握他的财政状况。说句难听话吧，万一你们俩闹到离婚的地步，那得分财产的，到时候能分多少，您心里得有数啊。哎呀。哎，你说的这些真复杂，我根本都不懂，我也没想过。你不懂没关系，我跟你说，我现在那可是这方面的专家了。就说当年，他周心让我别再插手公司了，美君名曰呢，让我好好多休息。我傻乎乎的居然信了，还同意了。你说我当年怎么就那么傻呢？
啊！我要是聪明一点的话，他的公司那现在还在我手上呢。他还敢在外面给我招摇，还敢跟我离婚，还敢跟我隐瞒财产。我就是在这方面吃了大亏才醒悟的。你呀、啊，可别跟我似的啊！赶快吃吧。这套营销方案是我经过深入的市场调查，对全市的楼盘分布以及项目特色。做了深入的了解之后才做出来的，所以，李总，不舒服、啊。昨天晚上没休息好吧？来，我给你念念。不应该呀、啊，前几次熬夜一通宵，你都挺精神的呀。哎，别别在意啊，继续。你不认识我，总该认识他吧？李总的夫人当然认识，对嘛？你可以不相信我，但是总不能不相信你们李总夫人啊，是不是？那当然相信。啊，吴婷，你们先坐，我我出去一下，马上回来啊。行，赶紧吧。继续吗？哎，继续。哎呦，你怎么还在这儿坐着呢？那我应该去哪儿啊？你们李总在哪儿呢？啊？你们李总现在在干什么？开开会，开会。刚才你们说完了，大家评估一下。那我先说一下我的疑问。呃，关于这个方案的，哎，吴吴姐。哎，我说你们就愣着干嘛呀？赶快给你们吴姐找把椅子坐啊！快点。你们继续开会啊，继续继续啊！吴姐呢，今天就是旁听一下。呃，那我继继续啊。嗯、呃，马林，哎，那你打算做哪些宣传之类？这次我还是准备和电视台合作，还会启用赵小飞的团队。呃，李总，您觉得赵小飞团队怎么样？
是我。那个，你你在本市吗？在啊。你不是去休假了吗？嗯，临时有点事儿，没去成。好，我明白了。打电话了，我们都知道了。李海，我们三位老人想找你谈谈。李海，当初你跟婷婷结婚的时候，我们三位做家长的都在场。今天你和婷婷出了问题，我们做家长的也责无旁贷，所以今天呢，我也没跟你商量。自作主张，把你父亲给接过来，不介意吧？没没没事儿，人来都来了。不是什么叫人来就来了？当年你父亲在场，我亲手把我闺女交到你手里的。你当初你是怎么承诺的？你那个时候跟我们说，你一辈子都会对婷婷好的，绝不让她吃苦，不辜负她。我们才把女儿嫁给你的。可是现在呢？婷婷嫁给你的时候，你就是个穷光蛋。房子也没有，钻戒也没有，连个像样的婚礼都没办，空手套白狼就把我闺女弄走了。说实在的，我们这做父母的，可怜我闺女。你这是听听怎么说吗？他说他爱你，他这辈子吃苦受累，他愿意。你知道我当初我为什么看中你吗？就因为你这人还算正直，对吧？还算厚道，可不能因为挣了点钱就变质啊。人呐。得知道感恩，婷婷跟了你这么多年，为你做了那么多的牺牲，你可不能忘了本呐、啊。李海，我可把话放前头，你要是做对不起婷婷的事儿，我这个当父亲的，第一个我饶不了你。现在的社会，但凡是做老板的，就会有那些哎不三不四的女人往上扑。可是你给我记住。那些女人呐，都是冲着你的钱去的，没有一个能像婷婷那样跟你一心一意过日子的。妈，你你们说的都对，是我的错。态度还算行。不行，光有态度也得有行动。你今天啊，就当着我们三个老人，说说你怎么改正这个错误。哈哈，小王，怎么了？我要小王。啊，小小王在路上啊，小王在路上，他马上来。你你让小王快来啊！啊，陪我下棋。好好好，他来陪你下棋，他马上就来了。李海，要不然先把你爸爸送回去吧，嗯，他这样会一直闹的。李海，李海，赶紧说，怎么改正错误？说，你们，你们二老怎么说，我我就怎么做呗。哎呀，什么叫我们怎么说你就怎么改啊？就不要再和那女人来往了。好，断断断，以后可不许再犯这种错误了，啊，不许跟那些乱七八糟的女人，明白了？好，说到做到。行了。知错就改就是好孩子。婷婷，跟李海拉了手，这事就算过去了。那
，我我我把我爸爸先送回去。我要小娃。有事啊，有事儿。慢着点儿。啊，我错了，我没想到会把您也惊动了。这个吴婷啊，她也不是不知道您的身体状况。